హలో గైస్ వెల్కమ్ టు సివిల్ నాలెడ్జ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనం వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్ అంటే ఏంటో డీప్గా డిస్కస్ చేసాం సో అందులో మనం వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ అలాగే అడ్వాంటేజెస్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ప్రిన్సిపల్స్ అజంప్షన్స్ అండ్ ఫైనల్లీ కంక్లూజన్ సో మనం వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్ గురించి డీటెయిల్గా అన్నీ తెలుసుకున్నాం బట్ మనకి ఇంకా వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్లో బ్యాలెన్స్ ఏముందంటే ప్రాబ్లమ్స్ సో మనకి అనాలిసిస్ ఆఫ్ rectangular beams using working stress method ela jayali and alage design of beams using working stress method anedi manam problems okay adi manam manam mundu mundu videos lo cover chestam so prasthanake ayithe manam design methods anniti kuda theory part anedi cover chestam okay so which is very important for competitive exams as well as academic exams also okay so meeku డిజైన్ మెథడ్స్లో మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి అయితే త్రీ ఉన్నాయి అని ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మనం వర్కింగ్ స్టేస్ మెథడ్ అల్టిమేట్ లోడ్ మెథడ్ లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్ సో అల్టిమేట్ లోడ్ మెథడ్ అనేది మనకి యాక్చువల్గా ఎక్కడ కూడా మనకి అప్లై చేయలేదనమాట వర్కింగ్ స్టేస్ మెథడ్ అనేది ఓకే అది మనకి తీసేసారు అనమాట ఏది ఐఎస్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్లో నుంచి మనకి ఎలిమినేట్ చేశారు మెథడ్ అనేది కాకపోతే మనకి కొన్ని చోట్ల వర్కింగ్ స్టేస్ మెథడ్ అనేది యూజ్ చేస్తారు లైక్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం వర్కింగ్ స్టేస్ మెథడ్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసిన వీడియోలో సో లాస్ట్లో మనం ఎక్కడెక్కడ ఇప్పుడు కూడా వర్కింగ్ స్టేస్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నారు అనే దాని గురించి మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చూసామన్నమాట సో అట్లా వర్కింగ్ స్టేస్ మెథడ్ ఇప్పుడు కూడా మనం కొన్ని కేసెస్లో తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి సో ఎక్కడైతే సర్వీసబిలిటీ కండిషన్స్ చెక్ చే చెక్ చేయడానికి అండ్ అలాగే ఎక్కడైతే మన డిజైన్ ఆఫ్ వాటర్ ట్యాంక్స్ సర్క్యులర్ వాటర్ ట్యాంక్స్ ఇవన్నీ మనకి డిజైన్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తుంటే వర్కింగ్ స్టేస్ మెథడ్ ఇప్పుడు కూడా యూజ్ చేస్తున్నాము సో దట్ మనకి ఐఎస్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్లో లాస్ట్లో ఇచ్చున్నారనమాట మనకి ఓకే అపెండిక్స్ సో బట్ మనకి అల్టిమేట్ లోడ్ మెథడ్ అంటే ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ మనకి ఈ మెథడ్ అనేది మన మన ఐఎస్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్లో కూడా ఉండదు మనం ప్రస్తుతానికి అయితే ఈ మెథడ్ యూజ్ చేసి ఏవి డిజైన్ కూడా చేయం అండ్ ఫైనల్గా లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్ వచ్చేటప్పుడు మనకి మొత్తం డిజైన్ మెథడ్స్ అన్నీ కూడా మనకి లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్లోనే ఇప్పుడు ఉన్నాయి కోర్ట్ బుక్స్ కూడా అన్ని లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్లోనే ఉన్నాయి అనమాట ఓకే సో అయితే మనం వర్కింగ్ చేసిన అయిపోయింది కాబట్టి ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం అల్టిమేట్ లోడ్ మెథడ్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోవాలి సో అల్టిమేట్ లోడ్ మెథడ్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి అల్టిమేట్ లోడ్ మెథడ్ అంటే ఏమంటే సో ఇన్ అల్టిమేట్ లోడ్ మెథడ్ స్ట్రక్చరల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ డిజైన్డ్ సో ఇది ఒక డిజైన్ మెథడ్ అని మనకు తెలుసు అల్టిమేట్ లోడ్ మెథడ్ అనేది ఒక డిజైన్ మెథడ్ అంటే ఈ మెథడ్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తాం డిజైన్ ఆఫ్ స్ట్రక్చరల్ ఎలిమెంట్స్ ఓకే సో స్ట్రక్చరల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ డిజైన్ ఫర్ అల్టిమేట్ లోడ్స్ సో ఫర్ అల్టిమేట్ లోడ్స్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఇంతకుముందు మనం వర్కింగ్ లోడ్స్కి డిజైన్ చేసాం అనమాట వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్లో వర్కింగ్ లోడ్స్ని తీసుకొని దానికి మనం డిజైన్ చేసాం బట్ ఇక్కడ మనం తీసుకునే లోడ్స్ ఏంటంటే అల్టిమేట్ లోడ్స్ సో ఈ అల్టిమేట్ లోడ్స్ మనకి ఎలా వస్తాయంటే విచ్ ఆర్ ఆప్టైన్డ్ బై మల్టిప్లయింగ్ ది వర్కింగ్ లోడ్స్ విత్ ఎ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ కాల్డ్ లోడ్ ఫ్యాక్టర్ సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే సో అల్టిమేట్ లోడ్స్ని యూజ్ చేసి మెంబర్ని డిజైన్ చేస్తున్నాం ఓకే ఆ అల్టిమేట్ లోడ్స్ మనకి ఎలా వస్తున్నాయి అంటే సో ఇంతకుముందు వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్లో వర్కింగ్ లోడ్స్ తీసుకున్నాం కదా వాటిని ఇంటూ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అంటే ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీతో మనం మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చేవే మనకేంటంటే అల్టిమేట్ లోడ్స్ అనమాట సో అల్టిమేట్ లోడ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వర్కింగ్ లోడ్స్ ఇంటూ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ సో అయితే మనకి వర్కింగ్ మనకి వర్కింగ్ స్టేస్ మెథడ్కి అల్టిమేట్ లోడ్ మెథడ్కి డిఫరెన్స్ ఏమి అంటే రెండిట్లో ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ తీసుకున్నాం కదా అంటే సో వర్కింగ్ స్టేస్ మెథడ్లో మనం ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ తీసుకునింది నాట్ ఫర్ లోడ్ లోడ్కి మనం తీసుకోలేదు ఓకేనా మనము వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్లో తీసుకునేది ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ దేనికంటే స్ట్రెస్కి అనమాట ఓకే మెటీరియల్లో వచ్చే స్ట్రెస్కి మనం ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ తీసుకున్నాం అనమాట ఓకే సో మెటీరియల్ స్ట్రెస్కి మనం ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అనేది తీసుకున్నాం అక్కడ కానీ ఇక్కడ లోడ్కి ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అక్కడ వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్లో మనం లోడ్కి ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ తీసుకోలేదు సో దట్ మనం యూజ్ చేసింది ఏం లోడ్స్ డిజైన్లో వర్కింగ్ లోడ్సే అనమాట ఓకేనా ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీతో మల్టిప్లై చేసి ఏమి చేయలేదు బట్ ఇక్కడ మెటీరియల్కి మనం ఏమేమి ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఇవ్వడం లే దేనికి ఇస్తున్నామంటే సో లోడ్స్ ఏవైతే వర్కింగ్ లోడ్స్ ఉన్నాయో వాటిని ఒకవేళ మనకి వర్కింగ్ లోడ్స్ అనేది ఒక ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ మీటర్ అ
హ్యాండిల్ చేయగలుగుతా అని మనకి తెలుస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే మనం అల్టిమేట్ లోడ్స్ డిజైన్ చేస్తాం కాబట్టి అల్టిమేట్ లోడ్స్కి సో మనం ఒక మెంబర్ డిజైన్ చేసిన తర్వాత అది మ్యాక్సిమం ఎంత లోడ్కి బేర్ చేయగలుగుతుంది అని మనకి తెలిసిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ ఎంత ఎక్సెస్ లోడ్ బేర్ చేయగలుగుతుంది అనేసి ఎందుకంటే మనం అల్టిమేట్ లోడ్స్ బై యూజింగ్ సమ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా సో దట్ ఓకే సో మనకి బిల్డింగ్ అనేది కొలాబ్స్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అనమాట అవ్వకుండా ఉంటుంది ఎక్కువ లోడ్స్ వచ్చినా కూడా ఎందుకంటే డ్యూ టు దిస్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఫార్ లోడ్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ సో హెన్స్ దిస్ మెథడ్ గివ్స్ ది ట్రూ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ సో మనకి ఈ మెథడ్లో కాబట్టి మనకి ఏముంటుందంటే ట్రూ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అంటే సేఫ్టీ మాత్రం పక్క అని చెప్పొచ్చు సో అదే మనం వర్కింగ్ స్టేస్లో మెథ వర్కింగ్ స్టేస్ మెథడ్లో చూసుకుంటే సర్వీసిబిలిటీ కండిషన్స్ పక్క అని చెప్తాం కానీ సేఫ్టీ అనేది మనం చెప్పలేము ఎందుకంటే అక్కడ మనం ఏం చేసామంటే వర్కింగ్ లోడ్స్ అనేటివి తీసుకొని డిజైన్ చేసాం అనమాట మెంబర్ని అంటే మన మెంబర్ పైన ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ వస్తుంది ప్రస్తుతం ప్రస్తుతానికి అనుకుంటే ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్కి డిజైన్ చేసేసాం అనమాట మనం ఓకేనా సో అట్లా కాకుండా మనం ఇక్కడ ఏం చే అంటే అప్పుడు మనకు ఫైవ్ కంటే ఎక్కువ వచ్చింది అనుకో సిక్స్ కానీ అట్లా ఒక వన్ కిలోమీటర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అట్లా ఎక్స్ట్రా వస్తే మన స్లాబ్ పైన కానీ అట్లా సో మనకేమైతే అంటే ఫెయిల్ అవుతాయి అనమాట ఓకేనా సో కానీ ఇక్కడ మనకి ఈ మెథడ్లో ఆ ఫెయిల్యూర్ అనేది ఉండదు అనమాట సేఫ్టీ ఉంటుంది బాగా ఎందుకు కొలాబ్స్ అవ్వకుండా దేనికంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఆ ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ మీటర్ని మల్టిప్లై చేసి ఎయిట్ గానో ఎంతో సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ గానో తీసుకుంటున్నాం అనమాట సో కాబట్టి ఒకవేళ సిక్స్ వచ్చినా సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చినా కూడా మనకి ఏంటి బేర్ చేయగలదు మన మెంబర్ కాబట్టి టూ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఈ మెథడ్లో ఓకే నెక్స్ట్ దిస్ మెథడ్ కన్సిడర్స్ ది యాక్చువల్ స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కర్వ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ సో యాక్చువల్ గా మనం వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్లో మెయిన్ రాబ్యాక్ అదే చూసుకున్నట్టయితే స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కర్వ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ ని అక్కడ ఎలా తీసుకున్నాం మనం లీనియర్ గా తీసుకున్నాం సో లీనియర్ గా తీసుకున్నాం అండ్ మనకి ఫెయిల్యూర్ క్రైటీరియా ఏది తీసుకున్నాం అంటే స్ట్రెస్ తీసుకున్నాం అనమాట ఓకేనా స్ట్రెస్ బట్ ఇక్కడ స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కర్వ్ కాంక్రీట్ ఏ విధంగా అయితే ఉంటుందో యాక్చువల్ ప్రొఫైల్ మనం టెస్ట్ చేసినప్పుడు సేమ్ అదే విధంగా ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం అండ్ ఫెయిల్యూర్ క్రైటీరియా ఇక్కడ తీసుకునేది ఏంటంటే మనకి అల్టిమేట్ స్ట్రెయిన్ సో అల్టిమేట్ స్ట్రెయిన్ అంటే కాంక్రీట్ అనేది మనకు అల్టిమేట్ స్ట్రెయిన్ రీచ్ అయినప్పుడు ఫెయిల్ అవుతుంది అనేసి ఫెయిల్యూర్ క్రైటీరియా తీసుకొని దాన్ని బట్టి మనం అల్టిమేట్ స్ట్రెయిన్ రీచ్ అవ్వకుండా డిజైన్ చేస్తున్నాం అనమాట ఓకేనా దిస్ మెథడ్ గివ్స్ వెరీ ఎకనామికల్ సెక్షన్స్ సో ఈ మెథడ్ మనకి చాలా ఎకనామికల్ సెక్షన్స్ అనేటివి ఇస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే మనం వర్కింగ్ స్టేస్ మెథడ్లో చూసాం అది అనెకనామికల్ అని చెప్పినాం ఎందుకంటే విచ్ విల్ గివ్స్ లార్జ్ విచ్ విల్ ప్రొడ్యూస్ లార్జ్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ బీమ్స్ అండ్ కాలమ్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ స్ట్రక్చరల్ ఎలిమెంట్ సో మనకి ఏ స్ట్రక్చరల్ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నా వర్కింగ్ స్టేస్ మెథడ్లో పెద్ద పెద్ద సైజెస్ వస్తాయి ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ చూసాం అక్కడ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ దీన్ని దేనికి తీసుకున్నాం మనం మెటీరియల్ స్ట్రెంత్కి తీసుకున్నాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎం ట్వంటీ కాంక్రీట్ ఉందనుకుంటే వర్కింగ్ స్టేస్ మెథడ్లో మనం ఇప్పుడు చెప్పేది ఎం ట్వంటీ కాంక్రీట్ ఉందనుకుంటే ఈ ఎం ట్వంటీ కాంక్రీట్కి అక్కడ మనం ఏం చేసామంటే ట్వంటీ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ స్ట్రెంత్ ఉంటుంది కదా యాక్చువల్లీ దాన్ని మనం ఏం చేసాం అక్కడ మనము ట్వంటీ బై త్రీ అనమాట అంటే త్రీ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ తీసుకొని దాన్ని త్రీ టైమ్స్ రెడ్యూస్ చేసేస్తాం మనం అక్కడ ఓకేనా సో ఆ ట్వంటీని ట్వంటీ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ దాని స్ట్రెంత్ అయితే మనం యూజ్ చేసేది అంతా జస్ట్ మనం సెవెన్ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ యూజ్ చేసినాం అక్కడ సో కాబట్టి మనకి మెటీరియల్కి స్ట్రెంత్ తక్కువ ఉందని అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మనం డిజైన్ చేసే సెక్షన్స్ అనేవి చాలా లార్జ్ సెక్షన్స్ వస్తాయి కానీ ఇక్కడ మెటీరియల్స్కి ఏం ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ సేఫ్టీ మనం యూజ్ చేయట్లేదు కదా సో మెటీరియల్ స్ట్రెంత్ ఎం ట్వంటీ అంటే ట్వంటీ అలాగే యూజ్ చేసుకుంటున్నాం ఓకేనా సో కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఏమి సెక్షన్స్ అనేవి వెరీ లార్జ్ అనేవి ఉండవు అనమాట ఎకనామికల్గా వస్తాయి అనమాట కాబట్టి మొత్తం స్ట్రక్చర్ అంతా ఎకనామికల్ అయిపోతుంది సో ఎకనామికల్ మీన్స్ కాస్ట్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది so but it leads to excessive deformations and cracking so idi main disadvantage ikkada so but ikkada man chusinatayite sections anedi chaala chinna chinna te vastayi okay na so working stress method lo 500 by 500 mm vache column for example b mark column maniki ikkada vachesi 250 or 300 mm ki vachesa anama design chesthe ade load ki so kaakapothe maniki ikkada entante so akada anta pedda sections teesukunnam kabatti okayala mana
సో మనకి అది కొలాబ్స్ అయినా అవ్వకపోయినా విచ్ ఈస్ నాట్ సర్వీసబుల్ ఓకే సో సర్వీసబుల్ టు లిమిట్ స్టేట్ అది రీచ్ అయిపోయింది దాటిపోయింది అనమాట ఓకేనా సో మనకి ఇది అనమాట సర్వీసబుల్ అంటే ఏదైతే ఆ బిల్డింగ్ మనం ఎందుకు పర్పస్ ఎందుకు కట్టాము అనే పర్పస్ని అది సాటిస్ఫై చేయాలన్నమాట అప్పుడే అది సర్వీసబులిటీ సాటిస్ఫై చేసినట్టు లేదంటే లేదు ఇప్పుడు మనకి దీంట్లో ఏమని చెప్పినాం అంటే మనం సేఫ్టీ ఉంటుంది అన్నారు కదా సార్ అంటే సో సేఫ్టీ ఉంది సేఫ్టీ అంటే ఏంటంటే మన బిల్డింగ్ అనేది కొలాబ్స్ అయిపోవడంలో ఇక్కడ ఓకేనా ఫెయిల్ అయిపోవడంలో ఏం జరుగుతుంది డిఫార్మేషన్స్ వస్తున్నాయి క్రాకింగ్స్ వస్తున్నాయి ఓకే సో వైబ్రేషన్స్ వస్తున్నాయి అనమాట మూవ్ అవుతాయి స్ట్రక్చర్ అనేది ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు మనకి మన ఎవరైతే కన్జ్యూమర్స్ అంటే దాంట్లో ఉండే పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆ బిల్డింగ్లో వాళ్ళు డిస్కంఫర్ట్గా ఫీల్ అవుతారు అనమాట ఓకే దే విల్ ఫియర్ ఫియర్ ఆఫ్ సో అలా క్రాక్స్ ఎన్నో వస్తే వాళ్ళు భయపడతారు సో కాబట్టి మనం దాంట్లో ఉండలేరు సర్వీసబులిటీ ఉండదు అనమాట ఎందుకంటే సో అది యూజ్ చేయరు అలా అలా కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఓకేనా సో కానీ అది ఫెయిల్ అయితే కాలేదు అనమాట కొలాబ్స్ అవ్వలేదు సో ఇక్కడ అదే అనమాట ప్రాబ్లం ఈ మన మెంబర్స్ ఏవైతే ఫుల్ మళ్ళీ మెటీరియల్ స్ట్రెంత్ ఫుల్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో మనకి అండ్ అలాగే సెక్షన్స్ ఏమైతాయి వెరీ లెస్ ఓకేనా స్మాల్ సెక్షన్స్ అనేవి వస్తాయి కాబట్టి సో వాటిలో ఏదన్నా స్ట్రెస్సెస్ కొంచెం పెరిగినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అంటే డిఫార్మేషన్స్ క్రాకింగ్ ఇవన్నీ వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట సో విచ్ ఈస్ నాట్ ఎంకరేజబుల్ అంటే ఎంకరేజ్ చేయకూడదు అనమాట వాటిని ఎందుకంటే మనం మన పీపుల్ ఎవరైతే దాంట్లో అంటే నివసిస్తారో వాళ్ళే వాళ్ళకి ఏమైతే ప్రాబ్లం అవుతుంది అనమాట ఓకే ఉండలేరు సో కాబట్టి అది సాటిస్ఫై చేయలేదు అనమాట ఇట్ విల్ ఫెయిల్స్ టు సాటిస్ఫై ఇట్స్ సర్వీసబిలిటీ అండ్ డ్యూరబిలిటీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఓకే to overcome these drawbacks the limit state method has been developed to take care of both strength and serviceability requirements so manaki ikkada chusinattaithe rendu very very important parameters ikkada strength requirements okati inkoti serviceability requirements so strength requirements ki manaki ye best example entante ultimate load method ultimate load method lo manaki strength ki emi problem ledhu ante ది బిల్డింగ్ ఈజ్ నాట్ కొలాబ్సింగ్ హియర్ సో మన బిల్డింగ్ అనేది నాట్ గెట్ కొలాబ్స్డ్ ఇక్కడ కొలాబ్స్ అవ్వట్లేదు ఓకే ఏం ఫెయిల్ అవుతుంది సర్వీసబిలిటీ రిక్వైర్మెంట్స్లో ఫెయిల్ అవుతుంది బట్ అదే వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్ తీసుకుంటే సో మన వర్ సర్వీసబిలిటీ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేటి ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఫుల్గా ఉందనమాట బట్ మనకి ఎకనామీ అనేది ఉండదు అండ్ అలాగే స్ట్రెంగ్త్ సో స్ట్రెంగ్త్ అనేది మనకి అంటే లిమ్ కొలాబ్స్ కొలాబ్స్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం వర్కింగ్ లోడ్స్కి డిజైన్ చేస్తాం కాబట్టి ఇన్ కేస్ ఫ్యూచర్లో మనకి లోడ్స్ పెరిగాయంటే సో విచ్ విల్ బి విచ్ విల్ గెట్ కొలాబ్స్ సో మనకి బిల్డింగ్ అనేది కొలాబ్స్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట సో కాబట్టి ఈ దీనికి ఇది డ్రాబ్యాక్ ఉంది దీనికి ఇది డ్రాబ్యాక్ ఉంది కాబట్టి రెండింటిని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే రెండింటిని సాటిస్ఫై చేయగలిగేటట్టు ఒక మెథడ్ని డిజైన్ చేసాం అనమాట సో టు ఓవర్కమ్ దీస్ డ్రాబ్యాక్స్ సో లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్ విచ్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్ ప్రెసెంట్లీ యూజింగ్ డిజైన్ మెథడ్ ఈజ్ లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్ ఓకే సో మన కోడ్ బుక్స్ కూడా అన్నీ ఐఎస్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ కానీ ఇవన్నీ దేంట్లో ఉంటాయంటే సో ఐఎస్ ఎయిట్ సెవెన్ ఫైవ్ కానీ ఇవన్నీ లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్లోనే మనకి కన్వర్ట్ చేశారనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ యూజ్ చేసే మెథడ్ లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎక్సలెంట్ ప్రాపర్టీస్ అగేన్స్ స్ట్రెంత్ అండ్ సర్వీసబిలిటీ రిక్వైర్మెంట్స్ సో మనకి స్ట్రెంత్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది సర్వీసబిలిటీ సాటిస్ఫై చేస్తూ ఈ మెథడ్ అనేది మనకి ఉందనమాట ఓకే సో ఇది మనకి అల్టిమేట్ లోడ్ మెథడ్ గురించి మనం ఇంతకన్నా ఎక్కువ డిస్కస్ చేసుకోవడానికి ఈ మెథడ్ గురించి మనకి అంతగా ఏమీ లేదు ప్లస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి కూడా ఏమీ లేవు ఓకే సో అదే వర్కింగ్ స్టేస్ మెథడ్ మీద అయితే మనకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది అవి మనం ఫ్యూచర్ వీడియోస్లో చూద్దాం ఓకే గైస్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఈ వీడియో మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్ అయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి లైక్ చేయడం మర్చిపోతాను ఓకే మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ చేయండి నేను రిప్లై ఇస్తాను థ్యాంక్ యూ